இருக்குல்ல இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டா பேஸ் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகனைக்கல்லில் தான் இருக்கோம் ஸோ ஒகனைக்கல்லில் வந்து சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கூட வந்து தேவி அக்கா இருக்காங்க என்னென்னா இங்கே ஒகனைக்கல்லில் வந்து மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் மீன் குழம்பு சாப்பாடு இந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அவங்க ஸோ அவங்கள பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அவங்க மீன் குழம்பு சாப்பாடு மீன் வறுவல் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்காக செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க அது எப்படி அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்ப மீனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் நடு பீஸ் எல்லாம் வந்து வருவலுக்குன்னு இப்ப கஸ்டமர் கிட்ட எடுத்து காட்டிடுவோம் இதுதான் நான் வருவலுக்கு இது குழம்புக்குன்னு சொல்லி எடுத்துருவோம் மீன் ஃபஸ்ட்டு வந்து உப்பு இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா குளிக்கிறோம் குளுக்கின பின்னாடி அப்புறமா மிளகா பொடி மிளகா பொடி அப்புறம் தேவையாங்கிற அளவுக்கு மிளகா பொடி போட்டுப்போம் சில்லி மாவு கால்ஃப்ளவர் மாவு எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ சடானு போட்டு கொடுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் கிடைக்காது ஊறுனா தான் அதில் உப்பு எல்லாமே வந்து இறங்கும் மீனில் இறங்கின பின்னாடி தான் அது டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்லா சிலர் வந்து எப்படி சமைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறாங்க ஏமா இப்போ மசாலுங்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி சமைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ வந்து சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் நாங்கள் வந்து எல்லாமே கையில் அமியில் அரைச்சி செய்கிறது தான் ஏன்னா கையில் அரைச்சி செஞ்சால் தான் அந்த காலத்தை ப இது மாதிரி டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அம்மாவும் அப்படி தான் செஞ்சு தராங்க அதனால் நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் வர்றவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு அது தான் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அந்த கையிலாட்டி செய்கிறதுங்கிறதுனால தான் எவ்வளோ ஹோட்டல் இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு நிறைய தேடி வந்து கொடுக்குறாங்க சமைக்கிறவங்களுக்கு அது டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்குது அது ஏன்னா அப்போ அந்த கல்லில் ஆட்டுனா டேஸ்ட் நல்லா வருது அதனால தான் அது சாப்பிடுவாங்க மீன் குழம்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு மசாலா ஆட்டி கையில் வச்சுக்கிறோம் வச்சுருந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே வெந்தயம் போடணும் வெந்தயம் போட்டதுமே கொஞ்சம் கருவேப்பில் இஞ்சி பேஸ்ட்டு இஞ்சி நம்ம ஆட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டால் அதான் கொஞ்சம் மனமாக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் அது நல்லா வதங்கினதுமே அது போகிற நேரத்துக்கு மாறும் மாறும்போது மசாலா எடுத்து ஊற்றிக்கணும் மசால் ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கணும் வேக வச்சு அந்த ஒரு குழம்பு வந்து ஒரு திக்காக வரும் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து கெட்டியாக வேணுமா நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விடுவோம் இல்லைம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்கணும் மீன் குழம்பு தண்ணியாட்டம் இருந்தால் இன்னும் டேஸ்ட் கிடைக்குங்கன்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இல்லை எனக்கு இன்னும் நல்லா வேக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க மசால் வந்து வேகும் வேகும் போது நல்லா வெந்துச்சுன்னா திக்கானு வரும்போது என்ன செய்யணும் மீன் போடணும் மீன் போட்டு வந்து ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பத்து நிமிஷம் விட்டாலே அந்த மீன் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து மீன் வேகிறது எப்படின்னு தெரியாதுன்னா கண்ணு மீன் கண்ணு வந்து வெளியே வந்துட்டாலே மீன் வெந்த மாதிரி தான் 
மீன் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை மீன் மசாலா நல்லா வெந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்ட மாதிரி திருப்தியாக கிடைக்கும் மீன் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா இறக்கி அது வேறு பாத்திரத்தில் உடையாமல் சூடாக ஊற்றிட்டா மீன் உடையாது அது இறக்கி எடுத்து டக்குன்னு ஊற்றிடுவோம் தக்காளி வந்து நல்லா க எல்லையே ஆட்டிப்போம் மிஸ்க்குவோம் சிலது வந்து கொஞ்சம் நைஸாக வரணும் அப்படின்னா கல்லில் வந்து நல்லா ஆட்டிட்டு ரசம் கிடைக்கும் நல்லா சாறு தக்காளியோட சாறு நல்லா கிடைக்கும் அந்த சாறு புளியும் கரைச்சி ஒட்டுக்க கரைச்சிக்குவோம் அப்புறம் சீருக்கு மிளகு இடிச்சுப்போம் இடித்து அதிலே போட்டுப்போம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை ஊற்றி கருவேப்பிலை போட மாட்டோம் ஆனால் வெறும் ம வர மிளகாய் மட்டும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி அது வந்து ஒரு நேரம் மாறினதுமே ரசம் எடுத்து ஊற்றிட்டு அது வந்து கொதி வர்றப்ப இருக்காங்க ரசம் எண்ணெய் வாங்கி தான் ஊற்றுவோம் அதில் ஊற்றி மீன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் காய வச்சு அதுக்கு மேலே எண்ணெய் மீன் எடுத்து போடுவோம் மீன் நல்லா ஊறியிருது இல்லைங்களா ஊறின முன்னாடி அந்த மீன் எடுத்து போட்டால் அவங்க வந்து ஒரு சிலர் வந்து இல்லாமல் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆப்பாயில் மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க இல்லை எனக்கு நல்லா மொருவலாக கொடுன்னு கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படியோ அந்த மாதிரி மீன் எடுத்து கொடுப்போம் முன்னாடிதான்ிக்கு <laughs> ரேட்டு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தால் அவங்க இன்னும் நாங்கள் கேட்குறத விட ஜாஸ்தியெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷமா இங்கே சமைப்பீங்க எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷங்களா சரிங்க மீன் மீன் மட்டும் தான் சமைப்பீங்களா இது தவிர வேறு மட்டன் சிக்கனு பிரியாணி மீன் கருவுள் குழம்பு ரசம் சாப்பாடு வெஜ்ஜுன்னு கேட்குறவங்களுக்கு வெஜ்ஜு செஞ்சு தரும் இப்போ இப்போ ஆறாள் பிரியாணி செஞ்சு கொடுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆறாள் மீன் வருதுன்னா 
நாட்டுக்கோழி கறி செய்ய சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ எடுத்து தந்தாங்கன்னா மார்க்கெட்ல எல்லாமே நாங்க செஞ்சு த